Bitch. Welcome to Bitburg. We're here. Uh, we'd like to thank RIP TV for coming by our booth. This is HK Army booth, and we're having a great time out here in Germany. H. Still getting it. 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 Yeah, out here we're still getting it. More food, more love, still getting it. Bigger fan rapping like best, still getting it. Getting it, sign out the best, still getting it. Yeah, out here we're still getting it. Ten years deep in the game, still getting it. Bigger fan rapping like best, still getting it. Getting it, sign out the best, still getting it. More food, more love, still getting it. Willkommen bei RIP TV. Wir sind hier mit uh, Richman. Italian? That's right? it. Okay. Absolutely. I'm proud to make a little interview with him. Uh, <laughs> <laughs> so, yes, what are you feeling when uh, you have your own uh, uh, trademark, uh, Rexus Pro Cap, to your own and make it to uh, uh, GI? What, what, what are you feeling? Is it a good feeling? No, it's, it's a great feeling. Yeah. It's pride. It's pride. I got, you know, it's my day. I, I built that company. I, you know, DXS, Draxs. That's where I started. So for me to buy back Pro Caps uh, is the best feeling in the world. It's like coming home. Okay, nice. And um, how many years you are in this business? Uh, well, I started as a as a player and a field owner almost uh, at least 25 years ago. So I had many fields. Then I started as a distributor in Canada, um, and then I started manufacturing paint in 1998. So uh, RIP TV has made a little uh, test video with your nice paintball, and I must say for my dog, who prefers the four star paintball? Do you have some juicy flavor in it? Some juicy flavors? Yeah. Well, I, I would say it's juicy flavor, but we actually use premium gelatin. Yeah. The outside shell of a paintball is gelatin. Okay. And unlike some of these Chinese manufacturers, we use real gelatin. And that's the reason your dog likes it. He likes the gel. <laughs> I have read the, the um, sheet, the safety sheet about your paintball. Yes. Um, you have uh, integrates like uh, a PEG or something else. Exactly. Um, and what kind of, of um, uh, things do you um, do when you put a product in them? Do you look for, for the uh, earth and for the uh, player or what, what is the thing do you do? Well, the most important thing that people have to remember is originally all paintballs were made by pharmaceutical companies. Okay. These pharmaceutical companies are worth billions and billions of dollars. So they were they were not going to take a chance and use a bad product for the environment because if they get sued, it's not a small paintball company, it's a big company like Cardinal Health. So they discovered that PEG, which is a pharmaceutical grade product, is something that's very neutral to the environment. So they are the one that introduced PEG to paintballs. Now what's happened now, because you have all these smaller companies and companies from China and so on, they don't care what they put inside. And that's bad for our sport, it's bad for the environment. At ProCap, we're very proud to say we still have the mentality of the pharmaceutical company and we only use PEG in our paintballs. Now, we, we do thicken, you have to thicken the PEG. And we thicken the peg only with natural food items like flour or starch. Yeah. And that's the only way we thicken it. We won't use anything else. Nothing that's bad for the environment. Great. And um, so we have tested paintballs. You have a lot of types from field paint, one star to five star. Right. Um, how do you test them? Or do you have another teams? They uh, 
do you do you talk with teams, with pro teams, or what choice do you have to uh, to make them? How uh, brittle they are? Well, I mean, if you know the history of pro caps, it was made by paintball players. Okay. You know, I'm old Avalanche. Uh, you know, OP is Image. Uh, everybody on in the company. I mean, if you look at Nick Swoviak over here, yep. you know, he works for the company too, and you know, uh, he plays at Houston Heat, one of the best players in the world. So we know what a paintball is. So when we produce it, we you know we know what quality we're looking for. And of course, we're always talking to the youngest. I mean, uh, I just bought the company back. Every single event this year, every event, major event, was won using GI or Draxus paint. Okay. So that should tell you enough. <laughs> Great. So I have to thank you for a nice interview. It was a pleasure meeting you. I love the stickers. You look great. Oh, I have not enough. Can I have uh, one or two? Oh, absolutely. Here, I'll give you the whole roll. Look at that. There you go. Thanks a lot. So, thanks a lot. And thank have you a nice time. time at the tour. Thank you. Okay. Over and out. <laughs>
sind wir wieder. Heute mit Daniel von Teng. Ähm, ich werde versuchen, Daniel etwas über die neue Kollektion 2012 zu entlocken, die wir hier schon bewundern können. Daniel, ähm, die Kollektion 2012, gerade die Hose, die hat einige Designänderungen. Ähm, habt ihr da jetzt mit Teams gesprochen oder wie seid ihr auf diese Designänderungen gekommen? Ja, also ähm, das ist auf zwei Wegen natürlich gekommen. Klar, wir entwickeln die Produkte auch immer weiter. Das, was wir auch bei dieser Hose gemacht haben, einerseits technisch, andererseits auch den Design Design. Klar kommen neben wir viel Feedback von Teams auf, wo sie vielleicht mal Probleme haben, wo es mal ein bisschen gezügt hat oder so. Und äh, versuchen dann Verbesserungen dort mhm. technischerseits zu setzen. Also zum Beispiel der, der neue Bund, den wir an der Hose haben, das ist jetzt nicht mehr ein Klettverschluss. Zudem haben wir oben keine Knöpfe mehr zum Zumachen, sondern auch mit Kletts, oh, weil es da mit den Knöpfen des öfter mal Probleme gibt in, ähm, in der Benutzung. Und das ist einerseits in der, von, der, von der technischen Seite her Verbesserung. Vom Design her haben wir uns ähm, dieses Jahr gedacht, dass wir mehr ein bisschen Farbe reinbringen und auch mit Teilen an Elementen, wie zum Beispiel so den Stick da drauf ein bisschen gespielt haben. Wir hoffen, dass es dann auch so ähm, gut ankommt. Wir fanden die Hose, ich finde ja dieses Jahr wirklich gut genug. Im Vergleich zu den zu der Hose letzten Jahr, dass da ein bisschen, ein bisschen weniger Farbe drin war, dass sie da eigentlich ganz recht zu finden damit sind. Ja, sehr schön. Und ähm, ansonsten, damit ähm, zu der letzten Kollektion, haben wir ja natürlich auch zu den Designs, haben wir äh, auch da wieder geschaut, dass wir die Farben so ein bisschen treffen, da wieder ein bisschen was Neues auf den Markt bringen und haben dann da versucht, ja, hier was Fertiges äh, bereitzustellen. Okay. Und damit haben wir dann auch mit äh, To Die For kommuniziert. Genau. Weil, weil die vertreiben ja im Prinzip deutlich äh, ja. Genau. To Die For, to die for ist ja unser, unser Partner, über den man jetzt die Sachen auch direkt ziehen kann. Und ähm, den dann zusammen, äh, da bekommt man die Sachen her. Ja, ja super. Ja. Nicht eingetroffen. Dann sind wir auf die neuen Designs gespannt, die ja noch kommen werden und die es jetzt 2012 geben wird. Es wird so viel, glaube ich, schon vorgreifen. Es wird auf jeden Fall noch einiges kommen, auch zum, zum, zum Ende des Jahres ja. mit der Kollektion. Da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Das wird dann auch ähm, vom, vom Umfang her ein bisschen größer werden wieder. Und da kann man auf jeden Fall gespannt sein. Ja, super. Dann bedanke ich mich dafür und so wünsche mir noch eine schöne Zeit in Bitburg auf dem Milanese. Alles klar. Danke. Danke.